Först av allt så ska bilderna vara numrerade i följd. Alltså ska filnamnen vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och så vidare. Inte 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10. Men det gör inget om serien startar på 32, bara det sedan följs åt 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 och så vidare. Det är även en stor fördel om bilderna är storlek stämmer överens med den industriella standarden. 1920 gånger 1080 och 1280 gånger 720 är standardformat. Men 1500 gånger 1500 är ett udda format som inte ger bra kvalitet. Om du använder ett udda format så riskerar du att bilden blir suddig. Skapa ett nytt projekt. I importfönstret klickar du på kugghjulen och sätter Detect Image Sequence till Yes. Detta gör att bildserien importeras som en film och inte som flera separata bilder. Nu kan du trycka på Import. Lägg klippet på tidslinjen. Nu kan du börja redigera och lägga på färgkorrigering och så vidare. Om du vill att filmen ska spelas långsammare eller snabbare trycker på Advanced och ändrar hastigheten där. Tänk på att filmen spelas upp med 24 bilder per sekund. Alltså kan du inte sänka hastigheten för mycket. Om du gör det kommer filmen bli hackig. Först av all. The pictures need to be sequentially numbered, meaning that the file names must be like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. Not 1, 2, 3, 6, 7, 10. The image sequence can start on for example 32. That's no problem as long as the file names is sequentially numbered, like 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, and so on. It is also a great advantage if the files are in an industrial standard format like 1920 by 1080 or 1280 by 720. 1500 by 1500 isn't a good size. You risk that the movie will become blurry if you use non-standard formats. Create a new project. Click the cogs in the import window. Set detect image sequence to yes. This will make the images import as one clip and not as multiple separate images. Now you can click import. Insert a clip on the timeline. Now you can begin to edit and add color correction and more. If you want to change the speed of the movie, click advanced and change the speed. Keep in mind that the movie is played at 24 frames per second, so you can't drop the speed too much. If you do so, the video will become laggy or jumpy.